无赖大爷嚣张跋扈，最终下场凄惨。给大家讲一个狱警朋友告诉我的真实事件，为方便叙述，我以第一人称来讲。事情是这样的：我们小区里有一老大爷，即使岁数也不是特别大，六十出头。听说年轻的时候当过红卫兵，上年纪的朋友应该了解那段历史，我就不多说了。就说大爷现在，好多年前他就把老婆打跑了。孩子也没跟他，所以现在就是老光棍一个人，不知道是不是多年光棍导致的心理扭曲。他这人性格特古怪，有时候走在街上，别人可能无心的朝他这边瞅了一眼，他就要骂人，甚至连小孩都欺负。小兔崽子，过来，你干嘛去？我去找我妈妈。找你妈干嘛？你妈早跟人跑了。<笑>坐公交车的时候，听见别人笑，他也要过去，指着人鼻子骂半天，说人家没素质，笑那么大声，吓到他了。只要对方敢还口，直接躺地下装死，不讹点钱，绝不起来。纯纯一老无赖，在小区里也是，已经骂遍社区无敌手了。没有老头能跟他过招，无敌一般的存在。周围邻居平时都躲着他走，生怕让他挑出毛病骂一顿。其实这些年人们跟他发生冲突。也经常报警，但这都是一些小事。他又年纪大了，警察来了，无非就是调解一下。他也就越发的开始倚老卖老，大事不犯，小事不断。去年年底，他隔壁邻居家女儿要出嫁，因为喜事当天，新郎要过来接新娘，早上免不了要闹腾一下。毕竟喜事图的就是个热闹，他邻居早就想到了这点，所以提前就给周边邻居都打了招呼，发了红包。并且特意买了几样礼物给他送去，他当时也是满脸堆笑的答应了。转眼到了喜事当天，新郎来接新娘，正敲门呢，这老无赖出来了，指着接亲的人群就开始骂。大喜的日子不能让他给搅和了，于是南方一个管事的就把大爷拉到一边，拿出喜宴递给大爷，说大喜的日子，体谅一下。女方家属听到外边有动静，也赶紧跑了出来，好声好气的跟大爷说：“大爷。”之前不是给您打过招呼了吗？当时不是说的好好的。这大爷脸一扭，趾高气昂的回道：“是打招呼了，我那是同意你们结婚，谁让你们这么吵了？”南方管事的人一听这，也不高兴了，说：“新郎新娘结婚证都领了，还用经过你同意吗？”结果这大爷今天也许是起床气有点大，也许是看对方办喜事不敢跟他较真，人家话还没说完，就抬手给了人一巴掌。眼镜都给打掉了，这新郎家属当下就不干了，直接就报了警。这大爷下手也真是没轻没重，一巴掌就给人打了个耳膜穿孔。法医鉴定轻伤二级，这次警察叔叔也没跟他废话，直接就送看守所了。最后是因寻衅滋事被判了三年。你以为这就完了？不，我朋友跟我说，这老无赖本来就有糖尿病，但是那里面只能提供降糖药，如果需要胰岛素，是要关押人的家属去送的。他早就把老婆打跑了，看守所通知他儿子，他儿子也不管，更没人给他申请保外就医，所以没关多长时间，他双腿就烂了，在那里边，如果你不能动了，别人更没有照顾你的义务，那下场可想而知，特别惨，特别特别惨。可是这又能怪谁呢？一切都是因果报应吧。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么哒。邻居家里鸽子扰民，看我如何把他赶走。几年前，我住在一所老小区，和我一墙之隔的邻居家里不住人，而是养了一房的鸽子。一开始就养了十几只，我们左邻右舍的也没感觉到什么。可是没想到，他养的鸽子越来越多，慢慢的有了上百只。邻居大哥隔几天过来一次，给鸽子喂食后就走了，所以他为了方便鸽子进出，就把窗户一直开着。你能想象吗？上百只的鸽子每天在你窗边进进出出，早上我都是被鸽子吵醒的。以前从没感觉到鸟拍翅膀竟然有这么大的声音。更让人恶心的是，这些鸽子还经常落我窗台上，弄得窗台和窗户上全都是鸟毛和鸟粪。平时别说晒衣服了，连窗户都不敢开，那鸟粪味道实在太大，熏得人头都疼。天快黑的时候，鸽子都会回巢，总是撞在我窗户上。你能想象到那种惊悚的画面吗？而且到了晚上，上百只鸽子一起咕咕咕咕的叫，那种低沉的声音能汇聚成一种共振，就一直在头皮边围绕着。而且这种声音好像不是从耳朵传进大脑的，而是从你的每条骨缝里持续不断的，搞得我都快疯掉了。一天我看到邻居又来喂鸽子了，于是我上前说道：“大哥
，你怎么在房子里养这么多鸽子啊？对、嗯、大哥上下看了看我，然后说：“我喜欢养鸽子，怎么了？”大哥，这是你的爱好，本来我是无权干涉的，但这毕竟是住人的小区，你养的鸽子太多了，搞得这居住环境太恶劣了。怎么恶劣了？哪里恶劣了？你啥都不懂，我这都是比赛用的鸽子，你知道多金贵吗？鸽子我是不懂，但是我能闻到啊，就是很臭啊，还有很多羽毛乱飞，搞得我都不敢开窗户了。哪里臭了？我怎么闻不到？这不就是正常的鸽子味道吗？你说哪里臭了？我看你是没事找事吧？你不住这里，你当然不觉得臭啊！而且每天晚上这么多鸽子一直叫，吵得我都快神经衰弱了。那你搬走啊！我在我房子里养鸽子，你也要管？你算干嘛的你？有本事你去告我啊！惹急了我，把你皮给你扒了！我操，这人真是小母牛过生日，牛逼大了！我给你好说好商量的，你这是什么态度？好像我刨了你家祖坟似的。我正愣神呢，住大哥家右边的大妈出来了。小伙子，我听见你俩吵了，别往心里去。这个人就这样，我们之前就找过他，好好跟他说，他就一直耍混。是啊，本来这鸽子是和平的象征，现在造成了导火索了。既然好好跟他说没用，那我就去找社区，找城管。算了吧，都没用。之前社区和城管都来过，来了也最多就是劝一劝。他是在自家房子里养，拿他也没办法。我们楼上楼下都忍了好几年了。回到家，我越想越气，这人也太猖狂了。我必须得想办法制止他。后来我又从其他邻居那里打听到，这大哥的房子是以前单位分的公房，小区里这种房子挺多的。哈哈，真是得来全不费功夫。法律规定，擅自改变公房用途的。或者无正当理由闲置六个月以上的，单位可以无条件收回住房。你以为城管治不了你，你就能无法无天了？你不是让我去告你吗？走着瞧吧。当天晚上，我就把他用工房养鸽子的事写成了一份书面材料，着重描写了他怎么糟蹋房子，怎么把房子和周围弄得臭气哄哄的，然后打印了几十份出来。第二天早上，我找到了他们单位，在门口一人发了一份。后来这件事在他们单位闹的是沸沸扬扬。本来这单位的福利房就有限，当年没有分到房的人多了去了。这大哥可好，分了房不但不住，还这么糟蹋，那别人心里能好受吗？果然没过几天，这大哥就来收拾房子了，把鸽子全都拉走了。肯定是单位把房子收回去了，而且因为这事影响特别恶劣，听说他还受了处分。这大哥一开始嚣张跋扈，现在一下不就老实了吗？所以说做人啊，别太放肆。没什么用，感觉解气的，帮我点个小心心。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么哒。邻居仗势欺人，别怪我下手狠了。我的邻居小吴，小时候我俩是一个学校的，但是他比我小几岁。之前我俩关系处的还不错，他也一直管我叫哥。但是最近我发现这小老弟有点不对劲，有时候碰面都不带理我的，而且以前他一直本本分分。但是这几天不知怎么回事，他那臭鞋摆得满楼道都是，都快不能过人了。我眼瞅着马上就要摆到我家门口，这必须得去找他聊聊了。谁呀、啊？小吴啊，我是金条，开下门有点事找你。怎么了？有啥事？小吴，你看啊，你这鞋怎么弄得到处都是，都快到我家门口了。你看你能不能收拾一下？这鞋怎么了？没毛病啊，这是公用楼道，我放公用楼道，你管得着吗？又没放你们家去。小吴，你看你怎么说话呢？你是没放我们家，但你放我门口也不行啊！这我出来进去的多别扭啊！我就这么说话，怎么了？你知道这都是谁的鞋吗？不是你家的鞋吗？土老帽，说出来吓死你！这是北门物业放的鞋，你敢动吗你？你北门物业把鞋放你门口干嘛啊？实话告诉你，我要加入北门物业，我就把我房子租给物业当休息室了。北门物业说马上把我调去物业上班，我就问你怕不怕？你去哪上班也得讲理啊！咱们都是邻居，低头不见抬头见的，你这是干嘛啊？怎么了？怎么了？打老远就听见你们吵了。哟，梅主任来了！梅主任，您一大早干嘛去了？这布拉伯家刚炸了油吗？我给顺了一瓶。你这怎么回事啊？我这倒霉邻居过来找我，说咱把鞋放他家门口了，他还挺不愿意。没事，就他这样的，我两下就搞定了。嘿，我说你还不走是不是？没看见梅主任来了吗？别不识抬举，赶紧滚！小吴，你骂谁呢？你斜堵我门口，你还有理了是吗？小时候在学校，我对你可不薄啊。小子，我劝你给我放尊重点。你知道这是谁吗？这可是北门物业梅主任。我管你什么主任，我再问你一遍，这鞋你收不收？我再告诉你一遍，这鞋我收不了。今天你要是不收，我就干你。我、哦、操，你当老子是下大的吗？
，老子马上就去北门物业上班了，你动我一下试试。对，没错，这些是我让小吴放的，牛逼，你动他一下试试。告诉你，小区北门都是我的人，欺负老实人吗？仗着人多欺负人是吧？这可是你让我动他的，那就别怪我了。啊啊啊啊我就问你，这鞋到底收不收？我操，你他妈真打啊！我可是北门的人，梅主任，你看见了吧？快帮我啊！王金条，你扰乱小区秩序，挑拨邻里纠纷，你信不信我制裁你？我操，梅主任，有你这么帮忙的吗？这管鸡毛用啊！既然你们执迷不悟，那就别怪我下手狠了。啊、好，王金条，我的话你都不听，你给我等着。喂，小英啊！给我把王金条家水电停掉，小韩，把王金条家燃气给我断了。梅主任，梅主任，你赶紧帮我打他啊！停他水电有啥用？打电话摇人啊！梅主任，兄弟你放心，我们都站在你这边，我们都会帮你的。那梅主任，你现在让我进北门物业吧，进了物业他就不敢打我了。不行，你这有纠纷进不了物业，你自己先扛着，我现在去给你叫人，你这事我管定了。梅主任别走啊！梅主任，梅主任，好了好了。打起来了，明天咱们搞点消炎药，去他们两家卖，保证大赚一笔。梅主任，巧是这一块，还得是你啊！哈哈，跟着我，你就学吧。邻居大妈遛狗不拴狗绳，最终自食恶果。一天早上，我正在小区里晨跑，突然一条大狗直冲冲向我跑来。这狗太大了，要不是它汪汪叫，我他妈还以为是头熊呢。我当时都吓懵了，脑子里只有一个想法。不能跑，不能跑，一跑就死定了。还好这狗应该是不饿，没给我来个死猴，只是把我撞倒了。幸亏出门前上了厕所，要不然刚才就给我吓尿了。等我爬起来的时候，一个老太太才慢悠悠的走过来，也不理我，而是温柔的对他那熊一样的狗子说：“乖乖，跑慢点，你看都把哥哥撞倒了。”卧槽，谁是他哥？这亲戚可不能乱认呢、啊。然后这老太太一句道歉话都没有，扭头就要走。我赶紧拦住她，我说：“大妈，您出来遛狗怎么不拴狗绳啊？小区里这么多人，太危险了。你看你家这狗这么大只，嗷一下就冲我来了。谁知道它是闹着玩还是想咬人呢、啊？你最好把狗绳拴上，要是出了事可就晚了。能出什么事？我家狗跑得好好的，就你不长眼，非站前边挡着我们。”好狗还知道不挡道、啊，大妈，你这么大岁数怎么这么说话呢？是你家狗撞的我，我都没说啥，你怎么还骂人呢？你遛狗不拴绳还有理了是吗？拴什么狗绳？我家乖乖从来不咬人，我每天都是这么遛狗，从来没人管，就你这么多事。大妈，你要是这么不讲理，那我可要报警了。动物防疫法在去年五月已经实施了。现在遛狗不拴狗绳，已经不仅仅是道德问题，而是明确的违法行为了。你这种情况是要罚款的，你知道吗？嘿，小兔崽子，你说谁道德有问题呢？我看你这个人是有毛病吧？我家乖乖这么可爱，你凭什么报警？我看你是想敲诈我老太婆吧？当时真把我气得浑身发抖，比没人点赞还生气。我这暴脾气哪能忍这个？必须要给他上一课。可是我刚想拿手机报警，突然想到。可是我刚想拿手机报警，突然想到出来晨跑没拿手机，好尴尬。大妈一看我不动，以为我不过是在吓唬她，于是骂得更起劲了，把我家的人际关系捋得明明白白。这个就叫专业。没办法，对于这样的大妈，打又不能打，骂我也骂不过，只能红着脸撤退了。过了几天，我又晨跑，这次我刻意带了手机，如果再让我看到老太太遛狗不拴绳，我非报警不行。于是我就一边跑步一边观察。过了一会儿，大妈跟她的小乖乖果然出来了，还像上次一样，狗在前边跑，她在后边追，像极了爱情。我就掏出手机，想先拍点她不拴狗绳的照片。可就在这时，那狗突然开始急速向前跑。我一看前边，原来路上有一个小朋友，手里还拿着一根烤肠。我心里有一种不祥的预感。这时，大妈也发现狗狗在向小朋友跑去，就一边喊乖乖，一边往前追。可是，一切都晚了。那么大狗。几步就跑到了小朋友身边，一个飞扑就把小朋友扑倒了，看得人心惊胆战。老太太在后边追，毕竟是上了年纪，腿脚不太利索了。突然一个趔趄也重重的摔在了地上，我快步跑过去，心想绝不能让狗伤害小朋友。但是到跟前才发现，原来狗狗只是抢了小朋友的烤肠，并没有咬人。幸亏小朋友只是脸上蹭破点皮。然后我又去看老太太。
，小朋友也跑过来说：“姥姥，你怎么又不拴狗绳啊？”原来这是老太太的小孙子啊！这老太太也不说话，嘴唇咬得发紫，脸上全是汗珠，非常痛苦的样子，已经站不起来了。估计这一下摔得着实不轻，我一看也别报警了，赶紧打幺二零吧。后来听说老太太这一摔，疼骨骨折了，往好说要卧床半年。你说这能怪谁？当初我好言相劝不听，最后他眼里的乖乖狗不但伤了小孙子，还把自己搭上了。你说这是不是报应？小伙伴们，我最近有点凉了，刷到这里的就帮我点个赞吧。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒。上星期，隔壁搬来了一户新邻居，是一对六十多岁的叔叔阿姨。结果没想到，我的糟心事就来了。一天早上，我去上班，一出门就感觉有什么东西沾了一鞋底。我低头一看，好家伙，原来是新邻居在楼道里放了好多垃圾，而且不知道为啥，他们把垃圾都堆在我房门这边了。垃圾袋可能不严实，一些汤汤水水什么的都流到我门口了。刚才没注意，现在还闻到一股刺鼻的酸臭味，就是那种垃圾处理站的味道。还围着几只绿豆蝇，可把我恶心坏了。当时我感觉他们可能是先放门口，一会儿下去再扔，而且我也着急去上班，就先走了。等我下班之后，本来我都已经忘了这个事了，但是我刚一下电梯，我就闻到了那股熟悉的酸臭味。到了门口，差点熏我一跟头。早上的垃圾不但没有扔，还多了好几袋。我摇了摇头，让自己保持清醒。现在我明白他们为啥把垃圾放在我门口这边了，他们那是给自己预留垃圾位，因为他们知道自己的垃圾量有多庞大。这是把楼道当垃圾场了吗？这样下去，我连门都别出了，我就赶紧敲开了邻居家的门。大爷，我是隔壁的，那什么，你看你们能不能把门口的垃圾处理一下啊？老堆在门口也不行啊。没事，小伙子，这垃圾天天出去扔太麻烦了，我都是蹲一星期，周末统一处理。我这人没别的优点，就是执行力强。别看这大爷挺邋遢，倒还挺幽默的。我这人没别的优点，就是执行力强。别看这大爷挺邋遢，倒还挺幽默的。大爷，别这样，咱这楼道是封闭的环境，味道都散不出去。今天早上一出门，差点熏我一大跟头。有味道吗？我怎么闻不到？你们这些年轻人就是矫情，推回去三十年，咱们都是农村人。大爷，我没有别的意思，这垃圾一直这么堆着，确实是有味道。而且你看，你垃圾里流出来的汤都流到我家门口了。今天早上都让我踩了一脚，你不能让我没法出门吧？是吗？垃圾流汤了吗？这我真没注意，大爷马上处理行了吧？大爷干活也利索，我也帮大爷出去扔，没五分钟就处理完了。我本来以为事情就这么解决了，结果不知道这大爷怎么想的，好像是感觉这楼道空着就浪费一样，垃圾倒是不往我这边堆了，又直接给我放了一大鞋柜。这股味啊，比那垃圾一点也不差，垃圾是酸臭。这鞋柜是腐臭，味道浓郁持久，我在家里都能闻到。而且有时候那鞋脱的，这飞一只，那飞一只，我实在是受不了了。于是又去找他们，但是大爷这次怎么也说不通了。他认为楼道是公共空间，他交了公摊费就有权使用，甚至认为我是欺负他新搬来的。像这种情况就不能再去沟通了，他已经听不进去了。这种情况下要想解决问题，就要用一些特殊办法了。我去市场买了一个腌菜坛子。里边放了一些酸菜，学着它放在了他的门边。我去市场买了一个腌菜坛子，里边放了一些酸菜，学着它放在了他的门边。重点来了，我搞来几条刚去世的小鱼，直接捣成鱼酱，放进酸菜缸里。我还特意在缸口抹了一点，静静的等待发酵。两天之后，大爷咣咣砸我房门。大爷，怎么了？小伙子，我门口那个缸是你放的吗？对呀、啊，大爷，你看你把我这边地方都占满了，我没地方放，只能放那边去了。怎么了，大爷？你那东西太占地方了，楼道都快让你堵了，而且你那东西都臭了。刚才我一出门，那些苍蝇差点没把我吃了。你赶快去扔了，大爷，你不是说楼道是公共空间吗？交了公摊费都能用的，我那东西就那味，你还没闻习惯，我闻着还没你这鞋架臭呢。你可拉倒吧，你这东西臭的邪性，闻了上头。还辣眼睛，大爷上年纪了，闻见就头晕。你大娘都吐了两回了，你说你这小伙子看着挺干净，怎么弄这么埋汰的东西呢？快弄走，快弄走！大爷，我闻着你家这鞋柜也头晕了，咱们相互担待点吧。好小子，在这等着我呢。鞋柜我可以搬，你那东西赶紧给我消失。再过两天，大爷就他妈让你送走了。其实说实话，我也快忍不住了，这味道确实顶得慌，跟生化武器一样。好在问题最终解决了。最近评论区里好多小伙伴说我的办法不实用，在这里我澄清一下，没有办法是万能的，我发表的从来都不是整人的办法，只是一种解决问题的思路。当你遇到了无赖邻居的时候，一定要分析出他的弱点在哪里。比如这期的大爷，他给别人造成麻烦不改正，是因为他占了楼道的便宜，是既得利益者。但是当我用同样的办法损害到他利益的时候，他才会正视自己的错误，从而做出让步。你学废了吗？
，我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么哒。美女邻居深夜敲我房门，说孩子生病了，让我开车送他去医院，被我拒绝了。事情是这样的，前几天大概凌晨两点多。突然有人敲我房门，我睡得迷迷糊糊的。开门一看，原来是旁边的邻居。我忙问：“姐，这么晚了，有事吗？”邻居急切地说：“金条，孩子生病了，我老公出差不在家，你能不能开车送我们去一下医院啊？”姐，今天真不巧，今天有朋友过生日，我们晚上喝了点酒，我回家都是找的代驾。你闻闻我身上，现在都有酒味，我肯定是不能开车了。姐，要不你手机上叫个网约车吧？我早就叫了，这都等二十分钟了。一直没人接单，我才来找你的。金条，我真的着急，你就送姐一下吧。姐，喝酒不开车，这肯定不行的。你这样，再等一下，我给你叫辆车试试。不行，咱们小区太偏，现在没人愿意接单，你就送我去吧。你看现在都后半夜了，不会有查酒驾的了，你不用怕的。我说，姐，真不行，这不是查不查酒驾的事，我也得为大家的安全负责啊。我看你喝的不多，姐相信你，没事的。再说咱们离医院也没多远，再近也不行啊！酒后驾驶机动车可是犯法的，我们再想想别的办法吧。他听完一扭头就走了，我想了一下，就赶紧拿着车钥匙下楼了。我一路小跑来到保安室，正好有两个人在值班，我把情况跟他们一说，保安小张说他可以开车去，然后我就赶紧回楼上，正好在楼道里碰上大姐抱着孩子出来了，我就跟他说：“姐，我把车钥匙给门口保安小张了，让他送你去医院吧。”没想到他很不高兴地说：“不用了，我找到车了。”我说：“那也好，那用不用我跟你一起去啊？”他又冷漠地回了我一句：“不用。”当时我以为他是急着送孩子去医院，也没多想。第二天早上我去上班，一出门正好在楼道看见了他，我就赶紧问：“姐姐，孩子好点了吗？”没想到他理都没理我，直接就走了，尴尬的我脚趾头都快抠破了。后来在路上我就一直想这个事，虽然孩子生病你着急。但是我又不是不帮你，我也在尽量想办法。难道我就一定要为了帮你而去触犯法律吗？喝酒不开车，开车不喝酒，这是人人都懂的道理。你为什么非要逼着我犯错呢？大半夜的，我折腾了半天，结果还把你给得罪了，我的心里也真不是滋味。小伙伴们，你们觉得我做错了吗？还有没有更好的办法呢？评论区留言告诉我吧。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么哒。两年前，我在郊区买了一套房子，因为工作忙，一直没有过去看过。最近总算有点空闲时间了，就想着过去看看，顺便联系一下装修，简单的收拾收拾，租出去。我凭借着记忆，终于找到了我的房子。进去之后，我巡视了一圈。正当我在思考该怎么装修的时候，我突然发现，原本属于我安装空调外机的地方，竟然已经有了一台外机，而且看样子已经有一段时间了。我疑惑了，难道我走错屋子了？不可能，门牌号是对的，钥匙也是对的，这肯定是我的房子没错。然后我顺着外机的管道看去，原来是邻居家安装的，我一下就懵逼了，这是什么操作啊？我仔细一看才发现，原来是邻居把他家放外机的地方打通了，扩大了卧室的面积，然后就把外机放我这里了，这不是明摆着欺负人吗？虽然我这里没有住人，但是也不代表属于我的地方就可以随意霸占了、啊。于是我找到邻居，敲开门是一位大哥，上来就问我：“你谁呀、啊？”我说：“你好，大哥，我是隔壁邻居，我想问一下，你家空调外机为什么要安在我家了？”没想到这大哥说：“那怎么就是你家了？我是安在外墙上的，外墙属于公共空间，你凭什么说那是你家地方？”我的天哪，见过不讲理的，还真没见过这么不讲理的，真是让我小刀拿屁股开了眼了。正在我懵逼的时候，这大哥砰一声把门关上了，我再敲也不开。我一看这情况，火气也一下就上来了，于是我就冲屋里嚷道：“你这人怎么能这样？别给我耍无赖，赶紧把你的外机弄走，要不然就别怪我了。”然后我就去找了物业。在表明了自己业主的身份后，物业经理跟我说：“这件事我们当时是知道，但是当时他们说已经征得你的同意了。我们当时找你电话也没找到，这件事就不了了之了。”我说：“我都不知道这件事，你们的不了了之不就等于是默认了吗？我物业费一分都没少过你们的，你们就是这么办事的吗？”物业经理说：“你先别着急，我去上门协商一下。”我跟着物业经理又来到了邻居家，敲开门，邻居一看是我们，嚣张地说：“我没安的时候也就算了，现在我已经安上了。”而且我家那块地方已经打通了，没地方放，让我挪，门都没有。然后砰的一声，又把门关上了。物业也叹了口气说：“要不然你报警吧，我们物业给你作证。”我说：“这是
民事纠纷，报警最多也就是调解。看这一家无赖不讲理的样子，你觉得他们能接受调解吗？算了，还是我自己想办法吧。你走吧，回到房间，我越想越气，敢跟我耍无赖，真是不了解我王金条啊！你看我治不治你就完了。于是我直接去二手市场买了一个空调挂机，然后又让安装师傅找了一个铁笼子。到了家里，我说直接把我买的这个空调给我接到窗户外边的那个外机上就行了。安装师傅看了一眼，说：“我看这个外机好像接着管道呢。”我说：“你别管，我房子外边的我说了算，你把那个管道拆了，把这个安上就好了。安好后再用那个铁笼子罩上，我怕外机丢了。”师傅按我说的，很快就弄好了。然后我又买了一个可以远程控制的摄像头，安在了外墙上。一切准备好后，我把门一锁就走了。我安的摄像头是带移动监测的，只要一有移动的东西靠近，我的手机就会收到消息。每当我看到邻居找人想破坏我的空调管道时，我就打开摄像头的语音，说：“你在我家干嘛呢？我不管是谁让你来的，你看清楚，这里可是我家。你现在属于盗窃行为，你再不走，我就报警了。”工人们一看这情况，就知道是邻居纠纷，没人敢管了。后来逼得邻居没办法，只能通过物业找到我。我们碰面之后，一开始大哥还想吓唬我，说要告我毁坏他家财产。我一听这话，我直接说：“你随便，我走了。”可是我刚一转身，他立马就软了，说：“大兄弟，这件事是我做错了，让我把外机挪回来吧。”我说：“挪回去也可以，我也不是那不讲理的人。但是我这空调的安装费什么的，你得给我。”那大哥一看这情况，也只能同意了。本来一开始我是想用沟通协商的方式来解决问题的，但是我跟你讲理，你却当我是傻叉，那对不起，我只能用不讲理的方式来回敬你了。所以，当遇到无赖的时候，能解决问题的最好办法就是比他更无赖。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么哒。上个星期，我的楼上新搬来了一位邻居。当天晚上，他们家就吵吵嚷嚷的，我在楼下听得清清楚楚。我心想，刚搬新房子，可能是亲戚朋友过来祝贺一下，过两天就好了。但是没想到，虽然乱哄哄的吵闹声是没有了，但是我的天花板时不时就传来一阵阵光脚跑步的声音，咚咚的，就跟敲鼓一样。同时还伴有类似玻璃球掉地上或者篮球砸地板的声音，这不光影响我休息，连我的正常生活都受影响。每次我正在聚精会神的做动画时，都会被突如其来的敲击声吓一跳。这样下去不是办法，于是我就去找楼上，想跟邻居协商一下。敲开门是一位大哥，我说：“你好，大哥，我是楼下的邻居，我叫王金条。”我正说着话，就听见屋里有两个孩子乱跑乱叫的声音。那光脚砸地面的咚咚声，此时更是放大了将近十倍。其中一个孩子还在撕心裂肺的哭喊：“我说大哥，您家这是……”那大哥打断我的话，说：“没事，孩子太皮了，成天就知道打仗。你是楼下的啊，有什么事吗？”是这样，大哥，您家孩子实在是太吵了。我在楼下，他们的脚步声好像敲鼓一样，您看您能不能管一下，别让孩子光脚跑了。我有什么办法？现在孩子正是淘气的时候，你让我怎么管？再说了，孩子淘气点好，要不然长大了没出息。大哥，我理解，我意思是尽量别让他们光脚跑了。声音真的很大，相互理解一下吧。你这个人真的是，行吧，我说一下孩子，行了吧？你走吧。说完就关上了门。我回到家里，别说，还真安静了半小时。紧接着我就听到了报复性的砸地板的声音。这俩熊孩子这是要把家拆了吗？我感觉他们这是在故意挑衅。我，他们是真不了解我王金条啊！但是越到这种时候，越要冷静分析。现在的问题主要是两个孩子不停的吵闹和光脚在地板上跑，而且家长有纵容的嫌疑。其实我完全可以买一个镇楼气来以牙还牙的，但是毕竟是邻居，以后免不了碰面。而且镇楼气是同频率连续性的震动，有可能会引起楼体的共振，那样其他的邻居也会受到波及，到时候我有理也成没理了。我还是再去交涉一下吧，先礼后兵也是我王金条一直以来的做事原则。然后我去商场里买了一张大的地毯，拿着去了楼上，敲开门，那大哥一见是我，一脸的不耐烦：“你怎么又来了？我刚才都说了孩子了，你没完了吗？”我说：“大哥，我知道你刚才肯定教育孩子了，但是孩子现在正顽皮的时候，他们也许不会听你的。”大哥，你看这样，既然他们总是不穿鞋乱跑，那我就去给你买了一张地毯。这样他们踩地毯上跑，声音就小多了。开什么玩笑？地毯多脏啊！里边都是细菌，你不知道吗？而且清理起来又麻烦，你当我是傻叉吗？你这个人就是嗜毒。
，别人都没说啥，你能住就住，不住你就搬走。我气得浑身发抖，怎么有这么不知好歹的人？我说我本想跟你好好处邻居，既然你这么不通情理，那就不要怪我了。我经常听到你孩子哭喊的声音，我现在怀疑你有虐待孩子的嫌疑。他们砸地板的声音，我怀疑是孩子在向我求助。这件事我会去上报给社区居委会，你好自为之。说完，我头也没回就走了。回到家，我首先给社区打了个电话，我把邻居地址和我的怀疑都给社区做了记录，然后又在业主群里跟人们讲了我的想法。也有几个邻居说，确实经常听到孩子的哭喊，没想到是虐待孩子。一时间，我的楼上成了整个小区的重点监察对象。现在他们家只要孩子一哭喊，就有邻居或者居委会的人过去敲门。我估计现在他们连走路都小心翼翼的了。你说这是何必呢？我承认我这次处理事情的方式有点不恰当，但是只有这样才能找到事情的突破口，进行精准打击。所以，当我跟你讲理的时候，你给我耍无赖。那就不要怪我用无赖的手段来对付你了。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么